అందరికీ నమస్కారం అమ్మ పాఠశాలకు సాదర స్వాగతం ఈ రోజు అమ్మ పాఠశాలలో భాగంగా చైనా నుంచి మొదలై ప్రస్తుతానికి అన్ని దేశాల్లోకి చాలా ఫాస్ట్గా వ్యాపిస్తూ మన ఇండియాలో కూడా అడుగు పెట్టి మనలందరినీ ఎంతగానో భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్న కరోనా వైరస్ గురించి కరోనా వైరస్ రాకుండా చిన్నారులు పాలిచ్చే తల్లులు గర్భిణీలు కుటుంబ సభ్యులంతా ఏ విధంగా ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్తలు వహించాలి కరోనా వైరస్తే కాదు అసలు వైరస్ బారిన పడకుండా ఉండాలంటే మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించుకోవాలంటే మన ఆహారంలో ఎటువంటి మార్పులు చేసుకోవాలి చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని ఏ విధంగా హైజీన్ మెయింటైన్ చేయాలో ఒక అమ్మగా నా యొక్క అనుభవాలను ఈ రోజు ఈ వీడియో రూపంలో మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఈ వీడియో మీ అందరికి ఎంతగానో యూస్ఫుల్ అవ్వబోతుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యి కొంచెం మంది ఇన్ఫర్మేటివ్ గా అనిపిస్తే వీడియో ఒక లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఇలాంటి మరెన్నో ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే వచ్చిన గంట సింబల్ ఆల్ ఆప్షన్ కూడా సెలెక్ట్ చేస్తే నేను ఏ వీడియో చేసినా ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ మీకే వస్తుంది కాబట్టి మీరు కూడా ఇమీడియట్ గా మన అమ్మ పాఠశాలలో జాయిన్ అయిపోండి మన పెద్దవాళ్ళు ఒక సామెత ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారండి శుభ్రంగా ఉంటే శుభ్రంగా ఉంటామని చెప్పి అంటూ ఉంటారు అంటే శుభ్రతే వైరస్ కి చక్కటి మందండి కరోనా వైరస్ అనేది ఒక విషయం కాదు అంటే జనరల్ గా మనకి పావు కాటేసింది అనుకోండి వెంటనే చచ్చిపోతాం కదా ఆ విధంగా వెంటనే కరోనా వైరస్ వచ్చిన వెంటనే మరణం అనేది సంభవించదండి సో దీని గురించి మరీ టెన్షన్ పడిపోయి అమ్మ నాకు వైరస్ వచ్చేస్తుందేమో వైరస్ సోకితే వెంటనే చనిపోతానేమో అని ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు ఈ వైరస్కి మనం బాధితులు కాకుండా ఉండాలంటే బాధ్యతగా వ్యవహరించాల్సిందే కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందాలంటే దానికి ఒక వాహకం ఉండాలన్నమాట కరోనా వైరస్ అనేది మన చేతులు కంటుకున్న మనకి ఎటువంటి ప్రమాదం లేదండి కానీ ఆ చేతిని మన ముక్కు కానీ లేదంటే నోట్లో కానీ పెట్టుకుంటే అప్పుడు ఆ వైరస్ అనేది మన ముక్కు ద్వారా లేదంటే మన నోటి ద్వారా మన యొక్క బాడీలోకి ప్రవేశిస్తుంది అన్నమాట కరోనా వైరస్ వస్తే ఎటువంటి లక్షణాలు ఉంటాయో మాట్లాడుకుందాం వైరస్ కనుక అటాక్ అయితే ఫస్ట్ మనకి జలుబు అనేది వస్తుందండి విపరీతంగా ముక్కు అనేది కారుతూ ఉంటుంది ఈ యొక్క జలుబు వల్ల తుమ్ములు కూడా వస్తూ ఉంటాయి తద్వారా మనకి గొంతు నొప్పి ఫీవర్ కూడా వస్తుంది ఛాతీలో నొప్పి భరించలేనంత నొప్పి కూడా మొదలవుతుంది తలనొప్పి వస్తుంది చలి కూడా విపరీతంగా వస్తుంది గుండె కూడా ఒక్కోసారి వేగంగా కొట్టుకున్నట్టు బాగా బరువుగా ఉన్నట్టు బాగా అలసటగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది దగ్గు అనేది ఒక మూడు రోజుల తర్వాత అది పొడి దగ్గుగా కనిపిస్తుంది ఇన్ జనరల్గా మనకి దగ్గు వస్తే కపంలో వస్తుంది కదా బట్ ఈ వైరస్ సోకితే వచ్చే దగ్గు అనేది ఓన్లీ పొడి దగ్గుగా మాత్రమే ఉంటుంది అందులో ఎటువంటి మ్యూకస్ అనేది ఉండదు అనమాట కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమందికి డయేరియా కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది ఇన్ జనరల్గా మనకి సీజనల్ చేంజెస్ వల్ల వాటర్ చేంజ్ వల్ల జలుబు దగ్గు అనేది కామన్గా వస్తూ ఉంటుంది కానీ ఈ యొక్క వైరస్ వల్ల వచ్చిన జలుబు దగ్గు అనేది మన కంటి కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది అనమాట ఎన్ని ఎన్ని యాంటీబయాటిక్స్ వేసుకున్నా ఎన్ని మెడిసిన్స్ వేసుకున్నా మీకు తగ్గు ముఖం పట్టదు ఈ కథమ్స్ అన్ని మీలో కనుక కనిపిస్తే ఇమీడియట్గా మీ యొక్క దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్ కనుక విజిట్ చేస్తే ప్రజెంట్ దానికి ప్రభుత్వం వారు అన్ని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో ఐసోలేషన్ వార్డ్స్ ఉన్నాయి బ్లడ్ టెస్ట్కి సంబంధించి ఫుల్గా ఎక్విప్మెంట్తో రెడీగా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ యొక్క సింటమ్స్లో ఏ సింటమ్ అయినా మీకు కనిపిస్తే అస్సలు లేట్ చేయకుండా వెంటనే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయండి వాళ్ళ యొక్క గైడ్లైన్స్ కనుక మీరు ఫాలో అయితే ఇమీడియట్గా మెడికేషన్ మీకు స్టార్ట్ చేసి ఈ యొక్క వ్యాధి నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు కరోనా వైరస్ పై ఉన్న అపోహలు అసలు నిజాలు ఏంటి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం సో కరోనా వైరస్సే కాదండి అసలు వైరస్లు బారిన పడకుండా బ్యాక్టీరియాస్ బారిన పడకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలంటే పాటించాల్సిన టిప్స్ ఏంటో ముందుగా చెప్తానండి కుదిరినంత వరకు మీరు ఎవరికి షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వకండి షేక్ హ్యాండ్ వద్దు నమస్కారమే ముద్దు ఇంకో షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అంటే శానిటైజర్ అప్లై చేసుకోండి అయితే ఇక శానిటైజర్ని ఆల్కహాల్ బేస్డ్ శానిటైజర్ మాత్రమే యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి హ్యాండ్ శానిటైజర్స్ అనేవి మనకి సోప్ హ్యాండ్ వాష్ ప్లేస్లో బయట ఉన్నప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా మనం దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు అండి నేనైతే మోర్లో తీసుకున్న ఇన్స్టెంట్ హ్యాండ్ శానిటైజర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను మీరు ఏ హ్యాండ్ శానిటైజర్ తీసుకున్నా దాని వెనకతలో మనకి ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్ ఉంటుందండి దానిలో కనుక మీరు చెక్ చేస్తే ఆల్కహాల్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉందో రాసి ఉంటుంది ఈ యొక్క హ్యాండ్ శానిటైజర్లో ఆల్కహాల్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఉందండి మీరు చూస్ చేసుకునే హ్యాండ్ శానిటైజర్లో ఆల్కహాల్ శాతం అనేది ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ ఎబవ్ ఉన్నవి మాత్రమే చూస్ చేసుకోండి ఆల్కహాల్ ఏం చేస్తుందంటే మన హ్యాండ్ మీద ఏదైనా
కిల్ చేసి మీ యొక్క చర్మాన్ని దెబ్బతీసే ఛాన్సెస్ అనే ఉంటాయి కాబట్టి అవసరమైనప్పుడు కొంచెంగా దీన్ని మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ హ్యాండ్ శానిటైజర్స్ ని పసిపిల్లలకు మూడు సంవత్సరాల లోపల ఉన్న చిన్నారులకు అస్సలు అప్లై చేయొద్దండి ఎందుకంటే హ్యాండ్ శానిటైజర్ అప్లై చేసిన చేతుల్ని వాళ్ళు నోట్లో పెట్టుకునే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి మీ యొక్క పర్యవేక్షణలోనే ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి సబ్బు లేదా హ్యాండ్ వాష్ యూజ్ చేసి వాళ్ళ చేతుల్ని శుభ్రంగా కడగండి బ్రాండెడ్ ఆల్కహాల్ శాతం ఎక్కువగా ఉన్న కొన్ని హ్యాండ్ శానిటైజర్స్కి సంబంధించి లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తానంటే కావాలంటే చెక్ చేయండి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు మీ యొక్క హ్యాండ్స్ని వాష్ చేసుకోండి ఆ హ్యాండ్ వాష్ యూజ్ చేసి మీరు వంట చేసే ముందు వంట చేసిన తర్వాత లేదంటే భోజనానికి వెళ్ళే ముందు బాత్రూమ్కి వెళ్ళి బాత్రూమ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఏమిస్కి డైపర్ మార్చిన తర్వాత సో ఈ విధంగా మీరు ఏ పని చేసినా పని చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా హ్యాండ్ వాష్ అనేది చేసుకోండి ఇంకా పాలిచే తల్లు అయితే మనం చిన్నారులు ఎక్కువ టైం గడుపుతూ ఉంటాం కాబట్టి మనం పర్సనల్ హైజీన్ మెయింటైన్ చేయకపోతే దానివల్ల బేబీస్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కూడా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ యొక్క విషయంలో డోర్ నాబ్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా లిఫ్ట్ని అందరూ కామన్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి లిఫ్ట్ మనం క్లిక్ చేయాల్సి వస్తుంది దాని మీద కూడా రకరకాల వైరస్ ఉండొచ్చు సో అందుకు మీరు ఏం చేస్తారంటే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు హ్యాండ్ శానిటైజర్ని కొంచెం చిన్నగా ఏదైనా డబ్బా తీసుకొని మీ యొక్క హ్యాండ్ బ్యాగ్లో కానీ ఒకవేళ మీరు జెంట్స్ అయితే మీ యొక్క పాకెట్లో కానీ పెట్టేసుకోండి స్పెషల్గా కరోనా వైరస్ అనేది హాట్ టెంపరేచర్లో ఉండలేదండి సో కుదిరినంత వరకు మీరు వేరకు మీరు కాచి చల్లార్చిన నీళ్లు కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తాగడం వల్ల వైరస్ల బారిన పడకుండా వాటర్ కంటామినేషన్ అవ్వకుండా ఉంటుంది చేంత వరకు లేదంటే మీ యొక్క బేబీస్కి మీరు సరేలా కలుపుతున్న ఫామ్లో మిల్క్ కలుపుతున్న ఆ యొక్క వాటర్ కూడా ప్రాపర్గా బాయిల్ చేసిన వాడండి మన ఇంట్ మన అందరి ఇళ్ళలో తులసాకులు అనే ఉంటాయి కాబట్టి మీరు తాగే వాటర్లో కొంచెం తులసాకు వేసుకోండి ఇంటిని మాబ్ చేసేటప్పుడు యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లిక్విడ్స్ యూజ్ చేసి మాబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా అందులో డెటాయిల్ వేయండి లేదు అంటే చాలా మంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే కొంచెం సాల్ట్ వేసి ఇంటిని తడుగుడ్డ పెడుతూ ఉంటారు అలా గళ్ళుప్పు అనేది మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఆ యొక్క గళ్ళుప్పుని మీరు అడుగుడ్డ పెట్టడానికి యూజ్ చేసే వాటర్లో ఆ గళ్ళుప్పుని వేసి ఇళ్ళు అంతా చక్కగా తడుగుడ్డ పెట్టడం వల్ల స్పెషల్గా చిన్నారులు ఉంటే అటు ఇటు పాకుతూ ఉంటారు ఆ యొక్క వేళ్ళు తీసి మళ్ళీ నోట్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి ఫ్లోర్ని కంపల్సరీగా మనం హైజీన్ మెయింటైన్ చేయాలి కా ఈ యొక్క టిప్ని పాటించండి మీరు బయట నుంచి లోపలికి వచ్చినా సరే మీ యొక్క బేబీస్ని కానీ మిమ్మల్ని చూడటానికి ఎవరైనా మీ ఇంటి సభ్యులు వచ్చినా సరే కాలు కడుక్కున్న తర్వాత మాత్రమే వాళ్ళని లోపలికి రమ్మని చెప్పండి ఈ యొక్క టిప్ పాటించడం వల్ల ఏంటంటే బయట నుంచి లోపలికి ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు కంపల్సరీగా మీరు బయటకు వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఆ యొక్క క్లోత్స్ని వెంటనే మార్చి వేరొక క్లోత్స్ని వేసుకొని చక్కగా చేతులు కాళ్ళు కడుక్కున్న తర్వాత మీ యొక్క బేబీని ముచ్చుకోవడం కానీ మీ ఇంట్లో ఇతర పనులు చేసుకోవడం కానీ చేయండి సినిమా హాల్స్కి ఎయిర్పోర్ట్స్కి రైల్వే స్టేషన్కి బస్ స్టాండ్కి బాగా రద్దీగా ఉన్న ప్రదేశంలో కనుక మీరు వెళ్ళినా మీ చిన్నారులు తీసుకువెళ్ళిన గర్భిణీలు వెళ్ళటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఈజీగా మనల్ని తాకే ఛాన్సెస్ అనేవి అటాక్ చేసే ఛాన్సెస్ అనే ఉంటాయి కాబట్టి ప్రజెంట్ యొక్క వైరస్ నుంచి కొంచెం మనం బయట పడినంత వరకు రద్దీగా ఉన్న ప్రదేశాలకి వెళ్లకుండా ఉండటమే మంచిది సినిమా హాలు ఏసీ బస్సెస్లో ట్రావెల్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే అవి బాగా క్లోజ్డ్గా ఉంటాయి కదండి ఒకవేళ ఎవరైనా తుమ్మినా దగ్గినా ఆ చుట్టుపక్కల ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ అది సోకే ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి వైరస్లు అనేవి ఈజీగా అటాక్ అయ్యేది దగ్గు జలుబు నుంచి అటాక్ అవుతాయి కాబట్టి మీకు ఎవరైనా సరౌండింగ్స్లో దగ్గు జలుబు ఉంటే వాళ్ళకి మీరు దూరంగా ఉండండి మీ చిన్నారులు కూడా వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్లకుండా ఉండటమే మంచిది యూస్ చేసే బేబీకి యూస్ చేసే టాయ్స్ ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేయండి హైజీన్ మెయింటైన్ చేయండి అదేవిధంగా బేబీకి యూస్ చేసే ఫీడింగ్ బాటిల్స్ ఎప్పటికప్పుడు స్టెరిలైజ్ చేయండి కరోనా వైరస్ అనేది ట్వంటీ సిక్స్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ మధ్యలో ఉంటే ఈ యొక్క వైరస్ అనేది చనిపోతుందండి అంటే వేడి వాతావరణంలో యొక్క వైరస్ అనేది బతికే ఛాన్సెస్ అనేది ఉండదు కాబట్టి రోజు కుదిరినంత వరకు మీరు ఎండలో ఉండటానికి ట్రై చేయండి సన్లైట్ అనేది ఎంతో ఇంపార్టెంట్ అండి దీనివల్ల మనకి విటమిన్ డి కూడా వస్తుంది మన ఒంట్లో మనం తీసుకున్న కాల్షియం అనేది మన యొక్క బాడీలో అబ్జర్బ్ అవ్వాలంటే విటమిన్ డి ఎంతో ఇంపార్టెంట్ వైరస్ అనేది చలన ప్రదేశంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఐస్ క్రీమ్స్ని అవాయిడ్ చేయండి కూల్ డ్రింక్స్ని కానీ చల్లని పదార్థాలు కానీ ఈ యొక్క సీజన్లో ప్రత్యేకంగా అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో సూర్యరశ్మి లోపలికి వచ్చేటట్టు మీ
అదే విధంగా మీరు చూస్ చేసుకునే హాస్పిటల్ కూడా కరోనా వైరస్ అటాక్ అయ్యి ఎవరైనా హాస్పిటలైజ్ అయ్యారు ఐసోలేషన్ వార్డ్ లో ఉన్నారంటే కుదిరినంత వరకు ఆ హాస్పిటల్ కి వెళ్లకుండా వేరే హాస్పిటల్ ప్రిఫర్ చేయండి కుదిరినంత వరకు మీరు బయట ఫుడ్స్ ని ఈ యొక్క సీజన్ లో అవాయిడ్ చేస్తేనే మంచిదండి ఫ్రెష్ గా తయారు చేసిన ఫుడ్ ని మాత్రమే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి కిచెన్ లో పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటంటే మీరు పాత్ర ఏదైనా ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత వెంటనే ఆ యొక్క పాత్ర మీద మూతను పెట్టడం క్లోజ్ లిడ్ ఉన్న డస్ట్బిన్స్ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి చాలా మంది ఏంటంటే ఓపెన్ ఉన్న యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈగలు వాలి ఆ యొక్క ఈగలు మళ్ళీ మన ఫుడ్ మీద వాడే ఛాన్సెస్ అనే ఉంటాయి కాబట్టి పైన మూతున్న డస్ట్బిన్స్ ని మాత్రమే యూజ్ చేయండి మన ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ అంతా వంటగదిలోనే ఉంటుంది కాబట్టి సో వంటగది కౌంటర్ టాప్ ని యూజ్ చేసే స్టవ్ ని ఎప్పటికప్పుడు యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లిక్విడ్ యూజ్ చేసి క్లీన్ చేస్తూ ఉండండి నేనైతే లెవెల్అప్ వారి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లిక్విడ్ యూజ్ చేస్తాను కౌంట్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇన్ జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం అంటే గిన్నెలు కడిగేసి ఆ యొక్క స్క్రబ్ ని ఆ విధంగానే వదిలేస్తూ ఉంటాం ఆ యొక్క స్క్రబ్ మీద మనం రాత్రి తిన్న మెతుకులు ఉంటాయి అలానే ఉంచేస్తాం మళ్ళీ పొద్దున్న అదే స్క్రబ్ తో మిగతా గిన్నెలు కడిగేస్తూ ఉంటాం ఈ ఇలా ఉంచడం వల్ల ఏంటంటే చాలా రకాల బ్యాక్టీరియాస్ ఫామ్ అవుతాయండి అదే విధంగా ఆ యొక్క స్క్రబ్ మీద ఉన్న చిన్న చిన్న మెతుకుల కోసం బొద్దింకలు పల్లులు కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి మీరు గిన్నెలంతా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ యొక్క స్క్రబ్ను కూడా రోజుకి ఎప్పటికప్పుడు వాష్ చేయండి కంపల్సరీగా ఈ యొక్క టిప్ని మాత్రం మీరు ఫాలో అవ్వాలండి మీరు పడుకునే ముందు కంపల్సరీగా మీరు గిన్నెలు కడిగే వాష్ బేషన్ ఉంటుంది కదండి దాన్ని కూడా చెత్త యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లిక్విడ్ యూజ్ చేసి చెత్త వెళ్లకుండా జాల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఆ యొక్క చెత్తని ఎప్పటికప్పుడు డస్ట్బిన్లో పాడేసి అవి కూడా చక్కగా మెయింటైన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎటువంటి కంటామినేషన్ అవ్వకుండా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకునే వాళ్ళని అవుతాం మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందో ఇక వైరస్ అండ్ బ్యాక్టీరియా అనేవి మనం అటాక్ చేసే ఛాన్సెస్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి సో మన ఇమ్యూనిటీని బూస్టప్ చేసుకోవాలంటే మన ఆహారంలో కొన్ని కొన్ని మార్పులు చేయాల్సి ఉంటుంది మనం తీసుకునే ఆహారంలో ప్రోటీన్స్ ఉండాలి విటమిన్స్ ఉండాలి మినరల్స్ ఉండాలి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండాలి ఈ విధంగా సమతుల ఆహారం మన యొక్క ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవాలి ఇంకా మనకి ఇమ్యూనిటీని బూస్టప్ చేయాలంటే విటమిన్ ఏ విటమిన్ సి విటమిన్ ఇ జింక్ అండ్ సెలీనియం ఉన్న ఆహార పదార్థాలను ఎక్కువగా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుందండి మీరు నిత్యం వండే ఆహార పదార్థాల్లో వెల్లుల్లి అల్లం ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి పసుపు తప్పకుండా ఉండేటట్టు చూసుకోండి శాస్త్ర పాజిబుల్ ఈ యొక్క వైరస్కి మందు కనిపెట్టాలని త్వరగా ఈ యొక్క వైరస్ చచ్చిపోవాలని ఆ యొక్క వైరస్ నుంచి ఎవరు ఇంకా ఇబ్బంది పడకుండా ఎవరు ప్రాణాలు కోల్పోకుండా మన దేశంతో పాటు మిగిలిన ప్రపంచ దేశాల్లో అందరూ కూడా వైరస్ బారి నుంచి త్వరగా బయటపడాలని మనస్ఫూర్తిగా మన భగవంతుల్ని ప్రార్థిద్దామండి ఈ సో నేను ఈ వీడియోలో చెప్పిన సింపుల్ ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ అని ఫాలో అయితే కరోనా వైరసే కాదండి ఏ వైరస్ రాకుండా మిమ్మల్ని మీరు మీ చిన్నారుల్ని మీ కుటుంబ సభ్యులు అందరినీ మీరు కాపాడిన వాళ్ళు తద్వారా దేశాన్ని కూడా కాపాడిన వాళ్ళు అవుతారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇక సింపుల్ ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ అన్ని ఫాలో అవ్వండి హెల్దీగా ఉండండి తద్వారా హ్యాపీగా ఉండండి పాఠశాలను వీక్షించినందుకు ధన్యవాదాలు మీకోసం ఇలాంటి మరి ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ఆన్ ద వేలో ఉన్నాయి మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక చక్కని ఇన్ఫర్మేషన్తో మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకుంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం బాయ్ బాయ్ స్టే హెల్దీ స్టే హ్యాపీ బాయ్